Hi everyone, welcome back to another video of Mom Updates Vinci. Now, in this video, we will talk about the menstrual cycle, ovulation and fertile period. Now, in this video, we will talk about ovulation day. If you have a chance to calculate the pregnancy, you will have a chance to calculate the pregnancy. Now, in this video, we will talk about how to calculate the pregnancy. How to calculate the pregnancy. How to calculate the pregnancy. So, this video is full. Thank you for watching. अच्छे तो प्रेग्नेंट आगा मेरे टाग रही कि नर को एक बार उपग्रह की नर वीडियो आने कारण हम एल्ला मासो नमल का एक नाल मतलब आर दिवसांग लग रहे हैं नमल प्रेग्नेंसी का चांसेस फाइंगर माइट इन कोडना समय आना पर आठ दिवसांग लग कोडना दिवसांग लान पांच दिवसांग लग करेक्ट एट प्रेडिक्टियां पाच्चू Anda mereka kanan, mungkin korang clear picture gitu. Entah ke karya yang lain juga ni cerita. Ada tenggini ni, ni easy aja calculate ni. So, so period tu korai nala itu beranu rala. Anak, ni mungkin korai agak deh sedar ni. Entah, ni ngalor menstrual cycle, etra dosen long ana. Normally parah ini, twenty to thirty five days. Orla ur menstrual cycle normal ada mana. Paksa, anna polim ipo ur plus or minus two days, ala four days beri nana. It's it's natural. Karena, pala-pala karya ni dini affected ana climate, temperature changes, aling lalu namlu ur sel tu nuwar sel tu ur mar tamasik. Ni ingat pala-pala cerai-cerai karya ni lalu namlu stress level. Ini dokke dini affect him. Apa, eplu ur plus or minus two to four days nuwar ni it's normal. Ada esam ini dini cila alkar ipo twenty eight to thirty thirty five days ane dini normal nu warna polim. Jadi, kalau alkar kita itu 40 days beredar, nampaknya semua 40 days lom, nengal ke periods beredar, nengal nengal normal periods aja lada. Adakah sama? Irregular periods itu mana? Ia ipo satu periods aja. Ia pinen nampal kari ilai ni apple anda awa. Apa 30 days aja, le next time 35 days aja, le aduk aja 20 days aja. Ingin irregular aja, terlalu length of time itu periods aja. Aja nengal lada ni irregular periods aja. Nampaknya nengal anggun satu persoalan face aja nengal. प्लीज वैसे तो हम ऐसे पिक्चर दरु डॉक्टर ने अनाद इन्दर ने कंसल्टेट इन्दर द अपो नमल को बाकी कारेंगे ले बड़े डिस्कस लाइट बारे आम ओरे मास तिले नमलर अंडा ओवरेसम वर्क किए दिटे ओरे एग्नर रिलीज़ ये ई एग्नर रिलीज़ ये इन्दर वस्सा माना नमल ओवलेशन डे इन्दर बारे ना पर ई ओवलेशन डे इलाना नमल को साधे माओं नाना रिसर्चेस थियरी संगने बायोलॉजी एल्लम बारे इन्ह अब आह दिवस संग लेंगे ना कैलकुलेट ही चाहिए आम नाना नमले पे बारे आम बोलना अदने एक तो पाले पाले रीडी कर लेना अब इसे एक ला मून मतलब चाहिए आम बारे ना इधर मून बाइंग रेफ्लेक्टिव आना अब इधर मून सेपरेट एड अब ओवलेशन डे कंडू बढ़ी क्या आने गिला प्रेगनेंसी इन वाला कुछ और इजी आय रखें हमने यहाँ बनाया पर इधर कंडू बढ़ी क्या हमें डेट रहा रण्डम उन्हें मार्गंग लगे नहीं आना को एक बार वाड़ी को लड़ना अदले एक चोर लपुत्र लड़ला रण्डम उन्हें मार्गंग लाने यहाँ बारे आप बोलने दो अदले � आधे नमक को एक कैलेंडर ले चाटे इन्हें कर चुके बारे में अपन तो ये निंगल डे फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड्स पीरियड्स ने आधे ते दिवसं कैलेंडर ले चाटे अन्नो टोला दिवसं लिंग ने काउंट ये द बोट नेक्स्ट पीरियड साउंड इन्हें ताले दिवसं में रेड का अपन आधा आने निंगल डे साइकल लेंथ यदि इ पीरियड्स तोड़ने के लिए आधे दोसम मधुले तोड़ने के लिए नेक्स्ट पीरियड्स इन्हें ताले दोसम वाले वाला दोसम आने निंगल ले पीरियड्स इन्हें साइकल अपन दो मोना मासम कंटिन्यूअस आइटे तो मॉनिटरी चाहिए मन निंगल को रेगा देश धारणा करते निंगल ला मेंस्ट्रुअल साइकल ऐतरा द अर्थात् नमल को कंडर बढ़ी के अंदर नम्र ओवलेशन डे एंड ना आना दाना पर ओवलेशन डे कंडर बढ़ी के नए अंगने आना दो चला निंगल डे लास्ट डे ऑफ पीरियड्स ले अदा अदा लास्ट डे ऑफ पीरियड्स नम्र मार के अब उधर दो दो पौरव वोट पदिनाल दोसम मुंबई आ रखी मतलब रंड आये से मुंबई आ रखी ओवलेशन ना रखना � अदन 30 डेज़ आने निंगला साइकिलिंग ही माइनस 14 डेज़ अगर अदर रंड आइचा पोरोगोट माइनस 14 डेज़ अदर निंगला 16 डे निंगला साइकिल ना 16 डे आने निंगला ओवलेशन डे अपो 30 डे वाला साइकिल आने के लिए 30 माइनस 14 अपन अपने 16 डे 16 तो नला दवसा लाने अपने 16 डे इज़ योर 
ഓവുലേഷൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം നീളമുള്ള ഒരു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ആ ആളുടെ ഓവുലേഷൻ ഡേ ഓ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പീരീഡ്സ് ഇറഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഇനി പറയാം സോ ഓവുലേറ്റിംഗ് ഡേ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ തേർട്ടി ഡേ ഉള്ള ഒരു സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ പതിനാറാമത്തെ ദിവസമാണ് ഓവുലേഷൻ ഡേ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പതിനാറാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓവുലേഷൻ ഡേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ദിവസം പുറകോട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രഗ്നൻസിക്കുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസസ് ഉള്ളത് അതായത് അഞ്ച് ദിവസം പുറകോട്ടും ഓവുലേഷൻ ഡേയും സേ ലൈക്ക് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓവുലേഷൻ ഡേ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ട്വൽവ് ആൻഡ് ലെവൻ സോ ലെവൻ തൊട്ടുള്ള അഞ്ച് ദിവസങ്ങളും പതിനാറാമത്തെ ദിവസം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഫെർട്ടൈൽ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ആറ് ദിവസങ്ങളാണ് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹയസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിന പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളെക്കാട്ടിലും ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഉണ്ടായ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ചാർട്ട് രീതി കലണ്ടർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ വക ഒരു ഹാസൽസും ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഇതിന് പറ്റിയ പല പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐ ഒ എസിലും ഒക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പീരീഡ് ട്രാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി സിമ്പിൾ നമ്മൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ചെന്നിട്ട് പീരീഡ് ട്രാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അത് അവിടെ ആ ആപ്പിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് യുവർ പീരീഡ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ഫോർത്ത് ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ോ നിങ്ങളുടെ പീരീഡ്സ് എപ്പോഴാണ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് അപ്പം ആ ദിവസം അവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി തന്നെ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റഡ് പീരീഡ്സ് ഡേയ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഓവുലേഷൻ ഡേ എന്നാണ് എന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കും സോ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസിയസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് ചാർട്ടിങ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലോട്ട് വരാം അതായത് ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദിവസങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്നാണ് ഓവുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അന്ന് ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഓവുലേഷൻ സ്ട്രിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ കിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇത് നമുക്ക് പുറമേ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു സ്ട്രിപ്പാണ് അത് അതിൽ നമ്മൾ യൂറിൻ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് കാണിക്കും നമ്മൾ ഓവുലേറ്റിംഗ് ആണോ നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ ഓവുലേഷൻ ഓവുലേറ്റിംഗ് ഡേയ്സ് എന്നോട് നിയർ ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണിച്ചു തരും അത് ബേസിക്കലി അത് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കാരണം ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എന്താ പറയുക ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സാക്റ്റ് ആണ് ആക്കുറേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെക്ക് യുവർ ബേസിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നമ്മളെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാ ദിവസവും ചെക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നും രാവിലെ കട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അത് എന്നും തന്നെ അത്
പകരം തൈറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് എന്താണ് അതിന് വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു പ്രഗ്നൻസിയിലേക്ക് പോവാം അതാണ് ഫിസിക്കലി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരു മെൻ്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കാരണം പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി നമ്മൾ പുതിയൊരു ജീവനെ ഈ ലോകത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് വൺസ് നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകാനും മാറ്റാനും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ അതിന് ഫുള്ളി ഹാപ്പി ആൻഡ് വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താവൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഫിസിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷനോടൊപ്പം തന്നെ മെൻ്റൽ പ്രിപ്പറേഷനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അറിയാമല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡിസിഷൻ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ജീവനെ ഈ ലോകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് അതിന് ഭയങ്കര പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം കാരണം ഇതൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല സോ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ച് രണ്ടുപേരും അതിന് മെൻ്റലി വില്ലിങ് ആവുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോളിക് ആസിഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് തൊട്ട് തന്നെ കഴിച്ചു തുടങ്ങുക അതെന്തിനാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്തിനാണെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ സോ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെന്റലി ഫുള്ളി പ്രിപ്പയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ലൈക്ക് കൊടുക്കുക കമന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോലെ ദേവിയുടെ റെഡ് കളർ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെന്താ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്ക